Я бы сделала несколько перемоток назад, некоторые бы моменты я еще раз, некоторые бы, если бы я сама сажала фильм, я бы сделала паузу, и я бы перемотала некоторые моменты, посмотрела бы еще. Мне Интересно. Некоторые из них очень понравились. Я бы, тоже, я бы тоже много перематывал, если бы смотрел один. Я бы перематывала назад, не знаю, куда бы ты перематывала. Ну, как бы, главное, что мы бы перематывали, да. Я чтобы посмотреть еще раз, Слушай, у нас трансляция началась, и э, я предлагаю сделать, как всегда, э, представить, что, ну, рассказать, что мы сейчас посмотрели. Оль, расскажи ты на этот раз, если тебе не сложно. Сейчас мы посмотрели английский фильм «Воспитание чувств» с прекрасной совершенно замечательной Кэрри Маллиган и Питером Сарсгард. И этот фильм был номинирован по несколько номинаций на Оскар, но он их, к сожалению, не взял. Но вот Кэрри Маллиган была номинирована и получила, по-моему, премию лучшего британского независимого кино в номинации «Лучшая актриса». Вначале, когда я смотрела трейлер, мне почему-то казалось, что этот фильм похожий на поезд на боку Лолита. Но, насколько я понимаю, история совершенно другая была. Очень красивая история про девушку, которая влюбляется, про девушку-школьницу, которая влюбляется в успешного, красивого, яркого мужчину, старше нее на 20 лет. И вот эта вот вся любовь уносит ее от поступления в Оксфорд. А сколько ему лет? Ему уже, мне кажется, 35, наверное, где-то в районе 30. В итоге, оказывает, в итоге он делает ей предложение, кажется, такая красивая любовная история, а потом оказывается, что он уже женат, и все мечты обламываются. И все, и вот вы за минуту, короче, узнали все, все спойлеры, можно не смотреть. Но подожди, важно, как дальше развивается история девушки, то есть на самом деле, что с ней дальше. А вот что с ней дальше, я не расскажу. Ну, ладно, оставили, да. А скажи просто, как ты вообще наткнулся на этот фильм и вообще, как он оказался в твоем поле зрения? Слушай, после нашего прошлого просмотра фильма «Дневной поезд», где мы смотрели советский фильм про отношения, хотелось посмотреть какой-то европейский фильм на фильм про, да, про какую-то интересную женскую историю. И очень захотел посмотреть что-то выбрать из британских фильмов по настроению. Не знаю, хотел увидеть британскую игру британских актеров. Из различных фильмов, из разных вариантов выбрали именно этот. И я очень довольна, очень красивый фильм, на самом деле. Очень держит хорошо внимание. Красивые кадры, хорошо показывает Британию, хорошо показывает общество, кусочки маленького буржуазного общества, которое увлекалось французскими, французской культурой, историями, французскими духами, всем французским. И, э, скажи, скажи свою историю, скажи, что бы ты добавил в общий, в общий рассказ, пока без мнений. Про кино, про это? Угу. Пока без мнений. Да, общее такое. А, в смысле, что ты хочешь нейтрально, чтобы я ничего не говорил, как я к этому отношусь? Ну, пока, да, пока опиши, опиши этот фильм нейтрально. Ну, а ты хорошо его описал, да, вот какой-то британский фильм. Мне интересно, ты сказал, что, значит, после просмотра того фильма, значит, «Дневной поезд», тебе захотелось фильм, и я даже подумал, и что, вот это может быть, это мы вот все говорили, можно ли снять сейчас, значит, фильм, я думаю, это вот тот фильм, значит, снятый. Он, значит, Игорь, а она Вера. Нет, история совсем другая. И хотя здесь, по-моему, про какой год спрашиваешь? И он, и он, конечно, не гафт, да? Нет, ну их сравнивать, мне кажется, бесполезно. Да, нет, ну как, мы всегда можем сравнить, но действительно очень Знаешь, мало. 
В прошлом фильме было интересно видеть старую Москву, старую ну, вот, советские, советские отношения, советский период. А здесь было очень интересно посмотреть на британские традиции, британскую культуру тоже, знаешь, такую старую британскую историю. Школа, как у них школа. Какое, как они... какие, какие это времена имеются в виду? Я все смотрел, это какие-то 70-е. А, в, описании, в описании фильма дается, что это, по-моему, 61-й год. Типа Камю. 60-е годы, да. Франсуаза Саган. Мне интересно посмотреть, как это. Что происходило в Англии в 60-х годах? Судя по всему, там какой-то расизм происходил по, по их комментариям. Расизм, да, был очень еще сильный, это видно. А вот с точки зрения эмансипации женской. Ты смотри, 60-е годы это время развития свинга. Свингер, свинга. Что а, это такое? Танец. Направление. Ну, а, я, я так, думал, я думал, направление что молодежи. Свингеры, да? Да, как раз от развития. Я сейчас прочитаю период оптимизма, гедонизма, культурной и сексуальной революции. Свингующий Лондон. В то самое время. Слушай, мне кажется, фильмы прекрасно все это отражают. В принципе, главное... Героини и ее подружки, они как раз живут в этом настроении свингующего, свингующей Англии достаточно начинаю. Мне фильм очень понравился. Я, я прям получила эстетическое удовольствие от него. Было очень интересно посмотреть красивую Англию. Ее показали с красивой стороны. Ну, вообще... Я мечтаю, мечтаю некоторые издержки про, про расизм, конечно же. Про что? Мечтаю некоторые издержки про расизм, про, э, про женскую, про подход к женщинам в чем-то там тоже. Антисемитизм. Да, да, антисемитизм тоже очень показан того времени. Хорошо. Мне на самом деле вот в любом кино э, интересно всегда взаимодействие людей. То есть я вижу то, о чем ты говоришь, про как, как бы они пытались, вот, ну, вернее, они показывали эту старую Англию. Но мне, кстати говоря, когда это все шло, ну, вот, как, когда э, фильма, не знаю, треть прошла, то я как раз думал, я думаю, 80-е, может быть. Может, я думаю, может, это просто такие у них 90-е, она просто в частной школе, и, а этот чувак ездит на, на какой-то этой самой клевой машине. Клевой машине. Ну да, я просто потом с собой договорился, я думаю, ну ладно, наверное, 70-е. А ты вот говоришь, что имеется в виду 60-е. И я думаю, да в общем, видимо, мне, мне Англия видна как э, это самое. Одна большая такая Англия, все пьют чай и это самое. И я не знаю, что там еще вообще происходит. И говорят так сложно, что их понять. Что я рад был, что у нас были русские субтитры. Потому что я и так половину фильма пропускал из-за того, что они много говорили. А тогда я вообще бы не понял, о чем речь. Возможно, я бы посмотрел другой фильм, если бы были английские субтитры. Поэтому я был рад. Но вот я говорю, что мне интересно взаимодействие людей друг с другом. И, и вообще, ну, как бы всегда, история, живые люди, что происходит. И я бы сказал, что это, ну, вот, ты, ты мне, ты как бы, ты сказал о том, что интересная история отношений. Вот такая любовь, которая вот так, так заканчивается. А я вот когда начал смотреть, то там же начинается с чего? Есть, значит, милая девушка очень молодо выглядящая. Она хорошая. Она, она хорошая. Нам говорят сразу, вот девушка, она прям хорошая. Вот про Веру нам тогда, кстати говоря, нам тоже примерно такое же говорили. Она говорили, хорошая девчонка, она ничего себе, просто ей много лет, и, и, и как бы это настораживает. А здесь она хорошая. Она, значит, встречает чувака на машине. И, и он, короче, хороший. Вот. И я подумал, 
что-то меня это уже настораживает. Что там будет дальше, если встретились два хороших человека, и, и мы выяснили о том, что они хорошие. И оказывается, что дальше половина фильма идет про то, как, ну, как бы нам рассказывают про то, какие они хорошие. И, и в этом они как бы, развиваются их отношения. В том, что она, значит, хорошая, а он замечательный. Там уже он прям... Он, кстати, приходит к ним, когда домой, то он прям там из себя ну, такого гафта делает. Ну, то есть прям вообще, короче, человек-праздник. И его, тут же его папа в него влюбился. Вот это все. То есть я бы хотел сказать, что к моменту, когда произошел там поворот такой, ну, или вернее, это как бы развязка, скорее всего, считается, да, вот истории, то есть, типа, мол, вы думали, что это так, ну вот, а вот что, ну, короче, неважно, мы все равно все спойлерим, как бы не надо было смотреть наше обсуждение, если кто-то хотел, типа, после него смотреть фильм, это будет все про спойлеры, ну вот то к этому моменту я не ждал, на самом деле, никаких изменений. Мне было уже достаточно. Я, я как бы ну, ты, типа, потерял вообще-то реальность в их взаимоотношениях. Вот, именно... ну, погоди, почему ты говоришь, что он хороший? Тебе достаточно быстро говорят о том, что это какой-то такой темный чувак, что что-то у него есть, что он какой-то мутный. Понимаешь, он приходит к родителям и начинает с порога врать, что он учился в Оксфорде, хотя мы знаем, что он там не учился, что он вообще нигде не учился, что он... Вообще у него даже образования нет. У него есть деньги, но нет образования. Я вот этот момент пропустил, что он им врет. Но они ему поверили. Ну хорошо, давай еще от, отмотаем даже назад. Вот тот момент, помнишь, когда он затерял черную семью в дом. Он же, он же даже ей не объяснил, чем он занимается. Потому что все как-то так очень... Как он сказал, что это мои клиенты. Да, но непонятно, что именно, зачем. И откуда у него вообще деньги, он даже... не каким-то интересным образом она даже не интересовалась, на чем он зарабатывает. Его объяснение. Ну, мы здесь покупаем, продаем недвижимость, дорогие картины, покупаем, продаем. Это все настолько мутно, на самом деле. То есть хороший человек, приличный мужчина, он на вопрос, чем ты занимаешься, ответит тебе достаточно четко. Не, вот, вот ты здорово говоришь. Вот как бы окей. И тогда меня, меня интересует вот эти вот все моменты, которые моменты, хотя на самом деле, я, может, не внимательно смотрел, но для меня момент настороженный был, когда она нашла эти конверты, и нам за, заиграла эта музыка тревожная. Я такой, о, тревожная музыка, сейчас что-то будет, я прямо навострился и такой, читаю субтитры, сейчас напишут какое-то важное событие. Ну вот. А до этого то, что ты рассказываешь, что вот эти моменты, вот, вот типа важный прям момент. Допустим, он мутный чувак. Что-то там не так, да? Кто из персонажей этим обеспокоен? Ладно, девушка, она типа дуреха. Ну, Нет, как она бы. просто влюблена. Она в розовых очках, О, она ничего не видит. Ну, как, да, ладно, давай назовем другим словами. Она не дуреха, она влюблена, она в розовых очках, она юная, да? Как бы мы от нее этого не ждем, но на, на ней как бы пелена. То есть мы на нее вроде так смотрим. Хотя на самом деле она как персонаж, она постоянно такая очень наглая, уверенная. И нам как будто бы, мы как будто бы смотрим на ситуацию ее глазами. То есть когда с ней папа дискутирует, то она ему говорит, папа, ты типа устарел, короче, отвали. И папа такой, ну, знаешь ли, дочка. И все. И мы такие вместе с ней победили папу. То есть, то есть мы как бы от нее смотрим. А про этого, про этого ее парня. Кто, собственно говоря, ну, кроме занудных учителей, против которых мы тоже вместе с ней, мы такие, ой, занудные учителя, как бы, что вы творите? Типа, мы все знаем про эту жизнь, мы живем через, сам 43 года после этой истории, никому не пригодился этот э, диплом Оксфорда. То есть я хочу сказать, не было, потом есть папа, который прям с лупой смотрит на всю ситуацию, он всем недоволен, он читает шиллинги эти и все, и называет их каким-то странным словом, там не помню что, там целую сцену отдельную отвели о том, какой он дотошный человек, что он прям вот как бы лишнего ничего никогда не сделает. И я хочу сказать, что нет ни одного персонажа, кроме друга этого парня, который бы нам намекал на то, что типа, это катастрофическая ситуация. Нас просто ведут в то, что это любовная история. Любовь, это... Сейчас будет Париж. Вот Париж. 
Вы, вы в, вот вы в Париже. Сейчас будет красивый кадр, который можно будет поставить на обложку. Ложитесь. Ты ему на плечо, а ты ему, вот. Поднимаем камеру. Они там так просто камеру не используют, а для этого кадра они не используют. И я хочу сказать, что, что типа с нами на самом деле не говорят о том, что это ну, история, как бы, приглядитесь. Не нужно так уж прям радоваться за эту девушку. Типа она, у нее розовые очки. Это не такая однозначная ситуация. И подром это не такое счастье. И, короче, поучаствовать в аукционе, это ну, не, не, ну и подумаешь в аукционе, понимаешь? У нас нет немного второго взгляда на то, чтобы как бы под, подвергать сомнению всю эту историю. И даже я бы хотел сказать, что там в конце, когда все это случается, э, мы вроде как можем в этот момент взять уже и с, э, согласиться с ее папой. Что типа папа был прав, потому что все время с ней спорил. Ну, как бы, логично, он ее как бы антагонист. Но и в этой ситуации она приходит к папе и говорит, а что ж ты мне не сказал? Что ж ты мне не сказал? Ты-то где был? И папа извиняется у нее под дверью. А, я с тобой согласна, что да, нам показывают историю ее глазами. И здесь действительно нет никакой оценочности, нам не показывают, то есть нам показывают факты, но нам не показывают реакции, или, знаешь, здесь нет такой настороженной музыки, еще что-то, какие-то определенные моменты. Я подумала, потому что, наверное, это все-таки женский ритм. Я, ну, я, я, я забыла, честно говоря, про режиссер. Я думаю, наверное, режиссер это женщина. И на самом деле, да, режиссер это женщина, потому что да, дается вот это ощущение, когда ну, ты действительно смотришь глазами героини, и, вот, и весь мир становится глазами героини. И есть какие-то действия, то есть мы как зрители, мы видим все эти факты, и мы их можем оценить. То есть я сразу понимаю, вот это красный флажок, вот это красный флажок. Но действительно, фильм показан таким образом, что он не будет он не вызывает у тебя, он, ну, как бы он тебя не настораживает а, осознанного из этих план. То есть он тебе просто показывает такой факт, такой факт. И только уже где-то там ближе к концу, когда уже, в принципе, личность а этого персонажа для нас сформирована. То есть мы же уже понимаем, что он вор, что он обманщик, а, что он игрок, что... Я думаю, что может даже быть оказаться в тюрьме в любой момент, на самом деле. Я даже ожидала такого развития. Да, да, им же могли просто как-то взять и, знаешь, поймать, в принципе. Я, я ждала, Время даже, фильма? Что... Да, да, я думаю, что, может быть, даже такое будет развитие. Но это не этот фильм. Да, его не поймали, но... А историю, да, жена с ребенком, я, бы... я ожидала в меньшей степени. Мне кажется, что основная угроза будет от его... От его занятия, от его деятельности, от того, чем он занимается, чем от того, что он просто оказался еще и, вот, знаешь, и в личных отношениях с неприличным человеком. Интересна трансформация мнения родителей. То есть как он смог оживить вот эту вот, знаешь, такую утопившуюся, топнувшуюся, затопленную в быте пару мать и отец, где они каждый раз, когда видели главный персонаж, они, знаешь, там прям целые истории из жизни возвращались, они как будто бы прям молодели на глазах фильма. А потом отец тоже, видимо, как-то влюбился и тоже, знаешь, видишь, потерял бдительность. Вот, это, вот, это, вот этот момент странный для меня. Как как же так отец-то смог здесь потерять жизнь? Неужели его не интересовало? Откуда все деньги? Откуда он такой? А еще же знаешь, как странно, ведь она же ни разу не была у него дома. Вот почему этот факт никто не, не поднял на уроки? Была у него дома? Нет, не была. Они были только в гостинице, в каких-то номерах, в каких-то городах. Они были в Париже, Оля. Они были... они были в Париже, они были в Оксфорде, они были у его друзей, и все время они проводили у его друзей. Понимаешь, не у него дома. Вот вот сколько она с ним встречалась? Несколько месяцев, правильно? Там где-то месяц, два получается по истории. Как ты считаешь? Не знаю, я не знаю. Я вот э, хочу сказать, что как раз правда нам рассказывают про то, что у нее такой сумасшедший папа, который ее пытается все время контролировать. И там прям столько времени, ну как бы нам сначала тратит время на то, чтобы объяснить, а типа, а что же она так рвется? Почему же у нее эти проблемы с Оксфордом и так далее? А потому что папа, не потому что она глупенькая, она как раз умненькая, 
Но чтобы папа ее достал с этой лат латынью, на которой через 50 лет вообще никто говорить не будет. И, ну, даже есть, латынцы, вот, даже латынцы. латынцы. Латынцы, короче, не будут уже скоро говорить поэтому. И как бы и вот даже... он такой типа плохой, и, и он это все сливает. Ну, как бы, да, действительно, задать вопрос, задать вопрос что, типа этому чуваку, а чем ты зарабатываешь на жизнь? Где у тебя дом или там что-то такое? Там. То есть вот это, это, это типа странные моменты. А потом вот они, когда ехали с этим ящиком вина в багажнике, это они ехали отмечать помолвку? А, видимо, да, он пригласил к тому же. А что, в чем был типа, план? Я так и не понял вообще этого персонажа. То есть, в чем, чем вообще ты как бы поняла, что вообще должно было произойти дальше, если бы она не находила письма? Он вообще что хотел? Дальше ее водить с этим кольцом э, год? Или что это? Ну, они же не хотели венчаться в церкви. То есть, может быть, они где-то как бы расписались бы. Может быть, он бы жил на две семьи, у них было бы два дома. Я не знаю, куда бы он ее пригласил. Мне казалось, да. что... Я хочу сказать, что он самый, короче, бестолковый преступник, вот, типа, из фильмов, а который знаете, я видел что... последний год или несколько лет. Знаешь, очень странно, помнишь этот момент, когда он ей сделал предложение? Ему же прям нужно было сделать это именно в тот вечер, в тот самый день, почему ты помнишь? Сказал, мне нужно это сказать тебе именно сегодня, именно сейчас, помнишь? Я помню, ну я, да, тоже. Да, вспомнил. я именно в тот момент подумала, наверное, может быть, у него действительно какие-то проблемы, может быть, они в полицию придут завтра, а вот они вроде как уже женаты, как бы, извините, его сделали. Но с этой точки зрения совершенно непонятная его спешка. Зачем он ей, в принципе, сделал предложение, правильно? Он мог с ней дальше просто ездить в Париж. Почему у него печатная машинка в багажнике? Ты думаешь, он сам себе письма писал? Я так не думаю. Может быть, она какая-то раритетная на продажу? Или это просто его ноутбук такой? 60 Ну, а он как бы просто рабочее место с собой такое схватил, ноут кинул как бы в багажник. Просто сейчас ноут как бы не будет никто в багажнике возить, а это же типа тут по 5 килограмм железа, поэтому можно в багажник. Мне кажется, персонаж здесь не, не, не важен. Мне кажется, что режиссер показывает на самом деле, может быть, она совсем другую. Она рассказывает историю о трансформации девушки. То есть она вырастает из девочки в молодую женщину. У нее здесь очень много трансформации да, на физическом уровне. На социальном уровне она заканчивает школу, поступает в Боксфорд или не поступает в Боксфорд. У нее тотально меняется отношение с родителями. То есть если сначала она была ребенком-ребенком, который вынужден был, знаешь, так прям в противовес спорить с папой в конце, они же стали общаться как на равных, понимаешь? Он же отец ей сказал там, прости, я действительно не досмотрел. То есть мне кажется, они здесь стали каким-то более близкими, как партнеры. И, и вот этот мужчина тоже, он... Он ей нужен был как трансформация ее личности. Понимаешь, вот она прошла через этот опыт, и она нашла себя в каком-то смысле. Она поняла, что, что она как женщина в современном мире, что ей нужно, и, и какой ей нужно быть. Она поняла, что ей нужно образование, искренне нужно. Не потому что папа хочет, как это вначале было. Папа хотел, чтобы она получила образование. Учителя хотели, чтобы она получила образование, она не хотела. А сейчас она прошла, она действительно поняла, что она без образования совсем никуда не денется. И это вот ее такая мощная личностная трансформация, и ей для этого пришлось пройти через образ своих мужчин, увидеть, увидеть всю жизнь, к которой она стремилась, она же ее получила в этот короткий период жизни, и понять, что да, она, а помнишь, она же говорит, что, она же сказала, что в какой-то момент что так много музыки написано, и так много стихов и поэзии написано о том, что длится всего лишь там несколько, ну, корот, какое-то короткое время, правильно? Какой-то короткий промежуток времени, там, буквально несколько минут, помнишь, она об этом говорила в Париже? Такая mm -hmm. фраза, и мне кажется, вот это очень показывает то, что она строила такие огромные мечты, такие иллюзии себя обо всем этом прекрасном мире, французской музыке, джазе и всего остального, а потом она это все получила, и она поняла, что она может без этого жить совершенно спокойно, она может пройти учиться в Оксфорд. И когда она захочет, 
послушать эту музыку, надо ее послушать, но ее уже было понимание того, что она хочет. Понимаешь? Я, честно говоря, не понял вообще, чего она хотела. Изначально? Изначально она хотела просто красивой жизни, о которой она слышала, читала. Ну, то есть это типа так себе поинт. Я к тому, что вот там есть один такой монолог. Ну, не, ну серьезно, просто, просто нам ее выдают как, как бы человека, который... Ну, девочка мечтает, конечно. Как, что как человек, что хо, который хочет. И она нам рассказывает эти все телеги, которые она, что она хочет. И все сразу сникают такие, как бы, да, у девушки есть, как бы, да, мнение. Хотя все взрослые люди, и все слышат, что она просто несет какую-то чушь. Она хочет тусоваться на ипподромах и этих самых, как их... Сейчас в клубах. На аукционах. И, ну, mm -hmm. то есть, и типа, и, и Париж. И она этот Париж повторяет, как будто бы вот она, как бы, типа, поеду в Париж. Это ты смотрела фильм Курьер? Да, по-моему. Вот помнишь, там в конце, когда этот парень поет песню Соловей мой соловей, а потом э, у э, потом у него этот самый герой этот самый, Меньшова спрашивает. Вот. Ну, окей. Я сейчас перескажу быстренько фильм. Не переживай. У нас много времени. Начинается mm -hmm. фильм. Я самый финал. Как бы там типа конфликт поколений. И, и там парень все типа, выпендривается на взрослых и вызывает на себя какую-то агрессию взрослого человека, который его играет Меньшов. И он, и он весь вечер такой распаленный, этот взрослый человек. И поэтому, когда этот валяет дурака, то он ему говорит, он говорит, что ты хочешь от жизни? Вот скажи, что ты хочешь от жизни? И, и я не помню, он какую-то глупость там отвечает, а говорит там как бы вторая главная героиня, там, дочка профессора. И она говорит как раз вот вещь, которая мне по интонации напоминает то, то что несла эта девушка которую я имя забыл. Она говорит, а я скажу, а я вам скажу, там все взрослые собрались, а она вся из солидной семьи, и она должна сказать что-нибудь там, ей в МГУ поступать, как раз там история похожая такая. А она говорит, я хочу ехать на, да, типа, в кабриолете, чтобы у меня была там типа маленькая собачка на коленях и, короче, какая-то розовая сумочка, и волосы у меня развивались на ветру. Вот что я хочу, типа, это честно. И убегает в слезах. И все такие, как бы, о, боже, какой, какой это самое, какую правду мы услышали, какой нам, ну, то есть, как, какой нам вызов кинуло молодое поколение. Оно вообще само не знает, что хочет. И мы, и мы смотрим на это как то, что, типа, она очевидную чушь несет, но просто говорит о том, что, типа, ей, короче, как бы, ну, не весело живется, надоело и хочется какой-нибудь глупости. Но когда эта героиня рассказывает нам о паре со, со слезами на глазах, и я не помню, там наезжает на нее камера или нет, но, по-моему, наезжает. Ну, типа, прям именно. Я хочу в Париж, на аукционы, что-то такое, и, и плачет, и мы плачем с ней, и такие, девочка хочет в Париж, аукционы хочет, ну, как бы, как так? И показывают наверняка лица этих родителей, которые, о, а вы старые дураки, вы ничего не понимаете, ну, как бы, мы могли бы сами поехать в Париж. Ну, как будто бы это мнение, с которым нам предлагают согласиться. То есть оно не такое, что как бы молодой человек чудит, а нам говорят, вот ведь какое, устами младенца, да, как бы, чего мы все в Париж не поехали. И, и это как раз все, все это, типа, очень ну, странно. И вот как раз я говорю, вот интересный момент, про то, что я успел прочитать про этот фильм. Сценарий для этого фильма должна была писать э, Франсуаза Саган. Э, Франсуаза Саган, я ее читал несколько, я не знаю, романов или повестей. Мне очень это нравилось. Прямо она такая крутая. И там она в, одном, в одной из повестей описывает работу журналиста в таком же вот ключе. Он, на самом деле этот фильм очень похож на, на ее тексты, где женщина главный герой и главная героиня, и вокруг нее происходит такая около богемная жизнь, в которой девушка пытается разобраться со своими чувствами. Это очень такое как бы... Но она не написала сценарий, писал кто-то другой. Сценарий этот написан по по запискам Лин Барбер. Да, вот она, я так понимаю, журналистка написала просто прям какие-то практически дневниковые записи о своих о, о своей истории юности, видимо. 
Ну вот. И вот половину фильма я смотрел на это именно как то, что, знаешь, как, как будто бы как будто бы как будто бы это, короче, вранье. Вот, вот. Как будто бы этот рассказ вот про взаимоотношения с этим чуваком, как это все происходит, как будто бы это все типа неправда. Ну, то есть все какое-то... Идеальное? Ну, там вообще все сахаром засыпано, ну, просто дальше некуда, это просто невозможно. Вся эта, эта сцена с бананом, как у них первый секс не произошел, mm -hmm. ну, просто я удивляюсь. Ну, то есть сидел живой сценарист, переписывал эту сцену, понятно, что там, типа, она наивная, но, боже мой, ну, как он это, я не знаю, запивал это чем-то, чтобы как у него все не слиплось, когда он это все, какие они все няшные, ну, это просто ужас какой-то. Хотя на самом деле я как раз думаю сейчас, вот ты говоришь, что она, она в розовых очках. И я думаю, ну может быть действительно, если так вот предполагать, что нам рассказывают вот это, что допустим первая половина истории, знаешь, как некоторые фильмы, когда разгадывают в, в таком ключе, таком, что вроде, я не понял. Вот мы сейчас с тобой говорили, Малхолм Драйв. Что же это такое? Что же такое? И, и всегда версия такая, что вроде, может быть первая половина фильма это был ее сон. А потом она, значит, просыпается. И я могу так вот по этой теории предположить, что, 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 короче, это реально воспоминания юной девушки, которая, почему мы не узнали о том, что там с ним на самом деле произошло, почему она к нему не ходила в гости, почему там ни у кого сомнений не вызвала. А потому что это юная девушка, она вся наивная, она вся в этих своих снах, короче, в влюбленности, и поэтому мы просто не натолкнулись на эту ситуацию. Это искажено именно ее типа, взглядом. Вот так это все объясняется, все здорово. Единственное, что, ну, ну, как бы, надо было бы об этом говорить, об этом не говорили, это как бы нужно потом посадить меня перед этим фильмом и сказать, ну, или там где-то в середине, когда там переломный момент, и я говорю, на самом деле здесь был сон, и все такие, а, вот, и как бы это лучше будет смотреться. Да, ты соглашаешься со мной? Вижу, Нет, я с тобой не согласна. Мне кажется, это, это все совершенно понятно должно тебе становиться изначально, когда ты смотришь этот фильм. Ты смотришь фильм про героиню, которая 16 лет. Ну, у тебя а, уже сразу должно как-то восприниматься, что вот у тебя главный персонаж. И ты смотришь ее глазами, ты смотришь на мир ее глазами. Тебе показывают все сцены только с ней. Там есть эта сцена вообще без нее. Вот что-то происходит в мире без нее. Нет, не происходит. То есть ты смотришь исключительно ее историю. И, конечно, какие глаза 16 лет? Да, это все те самые прекрасные сахарные мечты. И, может быть, там даже эта история с бананом, она в реальности была совершенно не такая. Может быть, там был, не был банан. Может быть, ей там это приснилось или еще что-то. Ну, вот. Ой, давай предположим, как это была сцена без этого банана. Просто и так будет проще, на самом деле. Типа они просто приехали в этот отель и... И, и он такой, что-то к ней... Ты такой прожженный скептик, мне кажется, тебе еще сейчас дать, знаешь, стакан с вискарем и, и сигареты, и вот просто продолжать дальше разрушать эти прекрасные детские а. величия, а, иллюзии и, и, и мечты. Нет, вот именно так, может быть, так это и произошло, может быть, она была настолько сама по себе невинно, наивна и прекрасна, что, это, ну, что он просто не мог ничего с ней сделать в каком-то формате, понимаешь? Может быть, этот, может быть, поэтому он и притянулся к ней, потому что она была невероятно чистая и красива. А, и что вот судя, ему, ну, ему по хотелось, по может быть, классно. тоже играть по ее правилам. Ему хотелось стать немножко лучше, стать немножко, немножко чище. И где-то, может быть, он именно вел себя даже не так, как повел бы себя мужчина, а именно как, как хотел, чтобы она его увидела, в, понимаешь, в ее глазах. Так что не надо... Не надо Изначально ну, здесь ничего э, дополнительно сообщать или, вот, знаешь, э, уничтожать все эти иллюзии. Фильм Сейчас требует не... этого. Нет, фильм этого не требует. Требует. Фильм, Я... за... фильм, самод... фильм целиком достаточный. Вот, э, согласись, цель... фильм самодостаточный, абсолютно. Он цельный со всех сторон. Вот нет, 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 он, 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 просто, он просто дырявый, и, и как раз, как бы, он, он вообще, он именно вот прям вот для того, чтобы снять вторую серию, в которой объяснить, что там на самом деле произошло, он прям вот так сделал. Знаешь, может быть, вторую серию снимешь, а это будет совершенно другая серия, даже если бы ты снял тот же самый фильм на глазами его, к примеру, персонажа, 
героя нашего. И там была бы другая совершенно история, я уверена. Все бы сцены, они были немножко в другом совершенно градусе показаны. Но с этой стороны, это, этот фильм такой, он очень красивый. Он показывает замечательный, э, замечательный возраст э, изменения девочки в девушку, в женщину. И поэтому, естественно, все эти сладкие сахарные вещи, они здесь необходимы, иначе, ты, иначе бы ты не почувствовал... Э, ты не почувствовал бы этого уровня невинности и все, что там происходило. Не, ну ладно, ты как-то говоришь, я бы не почувствовал. Я нормально, Конечно, я... Ты не почувствовал. Нормально, нормально я все почувствовал. Я все, там хорошая актриса, она в, в любом кадре, она, она с ним встречается, когда, когда эта сцена с виолончелью и с дождем, когда они там пролили 8 машин воды на, на машину, чтобы эта сцена состоялась, она так смеется, вот. она так ему улыбается. Вот, именно, вместо того, все, чтобы наблюдать за, за тем, как выстраиваются вот эти, знаешь, первые огоньки, первые вот эти электрические разрядики между ними, ты, ты считал, какое количество машин с водой необходимо для ну, того, чтобы... Это, да, это профессионально. Просто на самом деле это, это как бы это же ведь не сказка, это не Амели фильм. То есть в нем не, не предполагалось, что. Почему ты это... Считаешь, что это не сказка? Потому, а, я тебе скажу, потому, потому что нам весь фильм раска... ну, как бы говорят про, про то, с чего мы начали. Говорят, что, короче, но тут был такой, знаете, антисемитизм. Антисемитизм в семье, они, а значит, отец с этой вот с этой шуткой про то, что я нормально отношусь к евреям, бежит к этому чуваку. Я, mm -hmm. Меня прям прискольнуло именно потому, что там режиссерская какая-то несостыковка была, ну, как бы, не важно. Короче, это было не очень естественно. Ну, то есть он прям говорил, но ну, он видел, что этот заходит уже. Это все Может быть, он потому что говорил, что это было принято в обществе, понимаешь, что было принято в их обществе. Ну, там же было, что он не было. Ну, конечно, это было. Нам об этом и говорят. Нам говорят отец про антисемитизм поговорил, учительница поговорила. Причем там они, ну, они, они не пробрасывают, да, что типа как бы, о, евреи, знаете ли. А они, они, она, она же прям диктует это. И про, и про то, что девственность терять нельзя. И про то, что ее за это могут выгнать. И, за то, и то, что э, кольцо она на себя одела, и это типа плохо. Там все эти стереотипы такие, ну, как бы, печатают прям нам. Они вы, выглядят, как будто бы каждую вторую страницу должен быть именно, как бы, стереотип, типа, негры, назови их негры. Да, и вот, типа, короче, этих, она называет их как как она, Negros People, или какой-то, мне очень я интересно. Не а, мне прямо на слух было это интересно, что не вот, не вот какое-то обтекаемое слово, а именно надо было так как-то в лоб, и да, вот тогда можно было понять, наверное, что это 60-е, а не 70-е, или 80-е. То есть я хочу сказать, что фильм очень привязывается к реальности, и нам очень много говорят э, о таких, э, я не знаю даже, ну как бы серьезных вещах, не детских. Нам проговаривают все эти вещи про... Про, про, про вот это вот, про все. То есть там, ну, как бы, действительно, Амели, вот она вся в музыке, вся она витает, и, и понятно, что это ну, такая сказ, сказка, да, то есть такое там, все в музыке, все в воспоминании, все через ее глаза. А здесь нам говорят, что вроде, а вот здесь мы вам реальность расскажем. Поэтому это как бы немного выходит за, за рамки того, что просто ну, фильм о восторженном восприятии девушки реальности. Я вот просто вот, я, знаешь, вот еще что, про, про Саган вспоминал. Э, Какой-то вот роман, э, в котором она рассказывает про любовь девушки и журналиста. Журналиста, который все время выпивает, а потом приезжает в редакцию для того, чтобы пьяным написать какую-то статью и опять уезжает к ней куда-то в деревню, где она живет. Я подумал, боже мой, я хочу быть журналистом. Это идеальная, идеальная работа. Но это оказалось не так. Это то есть, как бы тоже вот это вранье. То есть, не, не, надо не вестись. Это типа, обман. Короче, я хотел просто сказать, что а, там был такой Прям как бы меня это, вот я потом прочитал, когда этот текст, я как раз из него э, почувствовал, что типа, что я примерно понимаю, как собран этот текст. Он собран таким образом. Есть главная героиня, она умнее всех, она э, делает, что она хочет делать, а потом обвиняет всех, ну, как бы, спорит со всеми, и все виноваты. То есть все виноваты сначала, что, что ее заставляют идти в, в этот самый, как это? 
да. А потом, а потом, короче, отец виноват в том, что не настоял на этом. И она это делает с одинаковым выражением лица, с одинаковой уверенностью в себе, что просто вот как бы все виноваты, все неправы, а она единственная. И я просто к тому говорю, что давай, вот я сейчас, сейчас ты возразишь. Вот мне э, во всем этом фильме, когда это все заканчивалось, я думал, она должна быть беременна. Ну, прям очевидно. И она забеременела, и она забеременела. Там ну, просто все, все кричало об этом. Каждая сцена о том, что типа сейчас она придет учительницей и скажет, типа, а меня тошнит или ну, как-то. Но она бы не так. В этом фильме она бы не так сказала. Она бы, она бы сказала, я беременна. Это да, и началась Москва с да. да, я про это, вот, про это и говорю. Там вот прям вот вообще там светилась Москва слезам не верит. Там должно было быть, что потом она становится директором завода, и, короче, этот чувак приходит к ней снимать ее, и он говорит: типа, я оператор, а она такая, а я директор завода, и у меня есть Гоша. И как бы. Интересно, да, именно у нас столько ассоциаций, мы можем столько подобных историй вспомнить и фильмов. То есть... Этот фильм абсолютно четко отражает реальную ситуацию, реальную жизнь. И именно так же этот фильм происходит, понимаешь? А у меня, если бы меня спросили, какой вывод я бы сделала в результате фильма, вот там, в буквальном двух-трех словах, я бы сказала, что мужчинам верить нельзя, понимаешь? Вот это мой да. вывод. И, все, и вот этих историй это бесконечное множество. И это показывает о том, что... Ну, это, это, это и показывает, да. Это Поэтому... просто такой секс в большом городе, типа. Ну, в том числе, пусть, пусть ты можешь еще другие ассоциации находить. И... Так что здесь я с тобой согласна, если ты со мной согласен. С том, что мужикам верить нельзя? Да, мужикам верить нельзя, мне кажется, в этом фильме это очень четко показано. Ну нет, вернее, как бы просто мы поймем, мы, 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 а, еще по поводу, по поводу отца. Поняли. Да, вот отца, вот если мы будем развивать эту, цену, с, эту тему, мужикам верить нельзя, получается, и отцу ее тоже верить нельзя, понимаешь? Вот, вот, типа, он еще ощущает, виноватый. Он, он виноватый, понимаешь? Вот, типа, он не виноватый, он, не виноватый. Он, был, он всегда, всю ее жизнь, с младенчества, он был для нее такой камень, который четко знал, что вот ей нужно идти в Оксфорд, понимаешь? У нее, у нее не было другого другой возможности как-то по-другому о нем думать, как не какой-то, знаешь, такой твердый устой а фундаментальных ценностей. Он ее такой вырастил, он всегда на них стоял. И естественно, естественно, в какой-то момент он отошел от своих ценностей. Естественно, она у него спросила в конце, как же так? Я, я же, у меня же в крови отношение к тебе, как будто ты стоишь со всеми этими ценностями. Оказалось, что ты их тоже предал. Как же так ты мне позволил отойти от всего от этого? А с точки зрения отца, у него же все очень понятно. Ему же, в принципе, даже выгодно, если она не пойдет в Оксфорд. Он почему-то эти вот все сцены, его же заводило то, что ему постоянно приходится зарабатывать деньги, что деньги там на деревьях не растут. Ну, да. Понимаешь, здесь ему тоже пришлось бы оплатить ее обучение в Оксфорде. А здесь отличная возможность. Вот ее можно дочку быстренько, значит, выдать замуж, и не придется там, тратить все свои сбережения на ее обучение в Оксфорде. Конечно, ему это выгодно. Поэтому она отошла от своих ценностей. Все Я, вполне, нам, очень, нам очень подробно рассказали о том, типа, как... Его отношение к деньгам. Для него деньги – это самая важная ценность. У него нет других ценностей. У него нет ценности там, удовольствия жизни, у него нет ценности отношений. Понимаешь, у него ценность одна – деньги. И он, не то, чтобы он жутко скряга, но для него это важная ценность. Он не готов лишнюю, лишний шеринг на что-то непонятное отдать. А здесь ему дали вариант, что вот, оказывается, можно за нее не платить следующие три года. Но это же вообще прекрасно. Поэтому он очень смело взял и поменял свою точку зрения. Понимаешь? Так что я считаю, что она очень, очень уместно даже его обвинила в конце. Ну, не в конце, там, но... Как же ну, так? Ты взял и просто предал все свои ценности. Просто вот это как раз, знаешь, вот начиналось, когда это кино. Я, я, мы с тобой говорили, я немного проматывал, я тебе сказал, это женское кино. Да, да, да. Прекрасное а, женское кино. Женское кино, да. Потом я когда смотрел, я думал, это не женское кино, а как, я не знаю, как правильно называется, ну, типа, как эмансипированное кино про, вот, про проблемы женщин, про вот про это, про все. Я смотрел, я думал, да. То есть это... вот это отношение мужчин, такое, Минист, да, да. это проблема женщин, да? То есть вот, вот так вот ты сейчас это скажешь. Нет, я сейчас хочу сказать вот эту мысль, я подумал, да, это феминистское кино про то, что как бы вот, типа, 
ну, про, 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 про проблемы женщин, да, про проблемы женщин. А Вы сейчас... Не, не, не последовательными мужчинами, которые... Нет, просто... а сейчас я понимаю, ну, подожди, а сейчас я понимаю, что на самом деле этот, этот фильм просто мужененавистнический. И сейчас я... Почему? В чем смысл? Потому что, вот как бы, что мы знаем про... Как, какие образы мужчин здесь появляются? Вот я сейчас быстро скажу. Значит, сначала, ее приятель, парень в, 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 в школе. Mm -hmm. а, ну, молодой парень. Путешественник. Да, да, который захотел путешествовать. Он какой? Каким нам его показали? Он, короче... Не, слишком... не целеустремленный, не сформированный. Он не знает, что он хочет. Слишком Ничего юный и, 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 и типа неуверенный в себе, да, ну как бы смешной. Она на него смотрит с, как бы свысока, с иронией. Слабый, слабый мужчина. Потом... Это ты сказал? Ну нет, это нам, нам эту сцену показали, нам, нам несколько сцен показали о том, как он проигрывает в споре с отцом, с ее. Потом, Я проигрыв... бы сказала, что он просто очень деликатный, воспитанный. Ну да, типа, типа слабый, да. Потом... потом Потом этот, этот ее чувак, ну, он как бы просто ища диада, ну, вот просто дикая сволочь. То есть даже в Москве слезам... Не, ну, он, да, он не заделал ей ребенка, но, в общем, это, да, это сопоставимо с Москвой слезам не верю. Он, короче, ища диада, окей. Папа ее... Давай сейчас я договорю всех представлений. Папа ее... Папа ее думает только о деньгах. Он, короче, скряга. И, в общем, ну, как бы, видно, непоследовательный человек. Ну, Но при этом хорош... хороший семьянин и хороший гражданин общества. Абсолютно. Ну, если, знаешь, если продолжать после того, как он себя проявил, то, знаешь, если на него, как на него объектив смотрел, то, по сути дела, он прям торговал своей дочерью. Ну, то есть, прям вот он... Но как... зато он не изменял жене, зато он был верен семье, он хороший семьянин. Ну, да, давай, он не был слабым и не был еще Димада. Это как бы не на всех, не, нельзя все, все на одного персонажа. У нас здесь для, для того, чтобы унижать мужчин в этих ролях, были, были другие персонажи. И, короче, и еще один персонаж, еще один персонаж, это друг этого еще Диада, который, ну, ну, просто тихая сволочь. То есть нам нужно было бы рассказать про него еще немного больше, но он как бы еще, видимо, бандит и это самое. Это все мужские персонажи. Нет, еще в конце появился у него молодой человек, с которым она собралась ехать в Париж. А, в конце? Да, очень ну, приятный Гош, молодой Гош. человек. Он просто молод, но замечательный. Ну, это типа Гоша такой тоже, который появился и как бы с грязной ботинкой. Ну, да, да. Но мы о нем ничего еще не знаем. Я тебе хочу сказать, что, короче, судя по этому фильму, если бы там было... Да, вывод следующий. Только 20% мужчин нормально, а 80% это, ну, вот такой сюрприз. Ну, ты говоришь, одного персонажа, о котором мы даже не узнали. Но я тебе говорю, что дайте ему неделю, и он окажется, ну, еще тем под лицом. Нам просто просто сказали, что, короче, Короче, хороший парень, она с ним поедет в Париж, все. Но что там будет в Париже? Он ее обманет, предаст, и он многожонит. Нет, конечно. Ну, не, ну, как бы можно из этого фильма сделать вывод, что, скорее всего, ты же говоришь сама, что согласен со мной, Андрей, все мужики сволочи. Я думаю, да, вот здесь, судя, это вселенная этого фильма. Я не скажу, что это вселенная этого фильма. У меня вопрос... Ведь это же не только один фильм, который отражает подобные истории. Понимаешь, значит, таких историй, в принципе, много. А каких историй? Про то, что... Про то, что мужчина оказывается не... Как бы это сказать? Не, не следует своим словам, не следует тому, что они говорят. В принципе, в этом, в этом же основная проблема. Ну, так это сексизм. Женщины тоже могут отказываться от своих слов. Причем здесь это... То есть что, mm. что так типа говорить о том, что есть такой вид людей, вот эти мужики? Нет, нет, это не... Я не да, это не очень корректно сказать. Не все. Я не говорю, что все мужчины абсолютно. Я говорю, что есть большое количество фильмов, которые показывают такие, такую, ну, такую ситуацию. Сложилась такая ситуация. И, и я все-таки говорю о том, что не нужно всех мужчин здесь говорить, что они все плохие. Я говорила о том, что у ее отца есть ценность денег. Это понятно, он глава семьи. Но здесь я выступлю, выступлю в его защиту, что он совершенно прекрасный семьянин. Он абсолютно замечательный гражданин общества. Он живет по правилам так, как, ну, так как хорошо жить, понимаешь, по настоящим честным правилам. Он честный человек. Он, может быть, у него такое отношение к деньгам, потому что он знает истинную ценность этих денег, в отличие от этих двух а, ребят, которые наслаждаются красивой жизнью. Там, там не двух, а трех, их там троица была, а, одна их подружка. 
Ты про кого сейчас говоришь? Что это за ребята? Ну, вот этот наш главный персонаж, его друг и его подружка. А, ну... Понимаешь, здесь же тоже такой образ. Посмотри на образ подружки. Это же тоже очень явная такая карикатура образа блондинки. Да, кстати. Такая абсолютно, абсолютно глупая, абсолютно намалеванная без интересов блондинка, которая, как, как она, латынца, да, вспомнить придумала? Латынца, которые тоже... Латынца, да. Латынцы, которые тоже даже не говорят на латыни. Да, да, да. Она, кстати, реально... Это вот же это тоже она... стереотип. Да, 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 дикий стереотип. Ее действительно нарисовали просто как с русских анекдотов про блондинок. Ну, то есть вообще так нельзя делать. Ну, то есть это просто неловко. То есть я этот не... фильм, получается, он собран из каких-то стереотипов, не самых лучших, но каких-то таких просто вот набор стереотипов. Да? Вот теперь я расстроилась, теперь я разочарована. Теперь, знаешь, теперь вот внешняя красота фильма, качество съемок и качество игры, они начинают тускнеть мои глаза. Ну, правда, ведь манипулировала так вот мнениями тех, кто смотрел. И вот этот, и вот этот фильм номинировался на Оскар. Не только... Но, по-моему, это... по-моему, эту девочку на, на Оскар номинировали, не фильм сам. Нет, и фильм, по-моему, тоже был номинирован сам по себе. Ну, это тогда странно. Это странный был год. Это в каком году? В 2009? Да. Да. Но... Фильм именно номинировали, да? Да, лучший фильм в 60-м году номинировался. Ну, короче, они на самом деле на «Оскаре» вообще сами очень плохо разбираются в кино, поэтому там может случиться все, что угодно. Случайная рулетка какая-то, 36,6 какая-то, лотерея. Ну, скажи что-нибудь в защиту. В защиту этого фильма. Фильма самого? Да, конечно. Но мы пришли к выводу, потому что он просто собран из совершенно жутких, плоских, пошлых стереотипов. Ну, нет. Хотя, нет. Хотя украшенный и завуалированный прекрасной игрой очень замечательных актеров. Замечательная актриса. По сути дела, вот как раз ее здесь... Ее... И Алфред Манил, отец ее прекрасный совершенно. Владимир. Ну, отец, слушай, ему такую плохую роль, ну, вернее, так себе роль дали, он там у него крутые моменты, в которых он говорит э, какие-то ну, глупости. И это, хотя и она тоже несет чушь, но она хотя бы там смеется как-то мило и, в общем, на нее. Просто... Нет, чушь она не несет. Мы это уже решили. Она не несет чушь. Она, она рассуждает с позиции 16-летней девочки, на которой у нее есть стопроцентные права. И она, вот, она живет этим миром. Там нет чуши. Ты там не был, там нет чуши. Ну, то есть, как все, как все 16-летние... Нет, не как все. Опять, Я... давай, давай мы не будем обобщать. Вот, как все мужчины, там, как все блондинки, да, как все 16 лет. Нет, не как все. Но как иногда происходит. Ну, так что Но... она? Она же все равно говорит наивные вещи. Она, она не видит никакого интересного мира. Она реально сходила на ипподром и на аукцион. И говорит, вот она жизнь. И самое главное, что она об этом говорит, как будто бы там люди говорят о живописи и о поэзии. Хотя об этом говорит только она. И только она знает там французский язык. То есть там вообще никто не знает. Они там все слесарь. Друг знал французский язык тоже. Друг. Ну, да, да. Как бы друг знал. Ну, я имею в виду, что Конечно. они... Ну, слушай, друг... она с другом общалась и про картины, он тоже... И, и про, про музыку она с другом общалась. Нет, там было... Там было... Там было с кем ей пообщаться. И это та красивая жизнь, про которую она мечтала в книжках и хотела ее. Ну ладно, я, ну, то есть я хочу сказать, что это, мне кажется, какое-то дело вкуса, но я хочу сказать, что, знаешь, я, конечно, увидел в этом фильме, она же потом играла в фильме с, с Ди Каприо, да. как угу. его зовут по, короче, по роману, я не помню, я потому что не смотрел фильм. Ди Каприо. И, 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 и как бы там просто 20-е годы, богатая жизнь, и когда они пришли в этот ресторан, то я подумал, то я подумал что это вот прям вот из этого фильма. Но только в, там, в том фильме там была какая-то богатая жизнь, и она выглядела как типа, Великий что... Гэтсби. Да, 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 Гэтсби. Ну, в этом было какое-то ощущение, они на это давили. То есть здесь я посмотрел на это, и как бы у меня, у меня как раз не сложилось вот личного чувства, что типа, о, какая клевая жизнь. 
Ну, не, у, меня, не, ты, у тебя было ощущение, что это прям так весело вообще? Что, ну, Мне кажется, они показали хорошую разницу между такой типичной... Между школьной жизнью консервативной, и... британской, да, традиционной жизнью. А вот дом, школа, очень все а, замкнуто достаточно, не знаю. И... То, что просто со школой, ну, любая дискотека да. уже просто самый главный праздник жизни. Ну, просто в школе, конечно, скучно. Учителя еще эти с в очках, с этими хвостиками, там. Консервативно, не скучно, консервативно. Да, скучно. Ты прям сейчас как э, директриса говоришь. Какая такая директриса? Ну, в фильме, помнишь, она говорила, что это... Э, как же она прям дважды же это сказала? Серая и скучная жизнь, да, или что она сказала? Хорошая и скучная жизнь, помнишь? Да, 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 рассказывал. Mm -hmm. Слушай, меня, знаешь, я вот в каждом фильме, когда смотрел, я, я типа какие-то эти самые, какие-то фразы я тут запоминаю, мне не понравилось. Вот, я не помню уже, кто эту фразу сказал. По-моему, ее отец сказал. Просто в каждом фильме, который мы смотрим, есть какие-то, вот там про аллигаторов было, здесь как, мне понравилось это. А потом появился Дэвид. Он знаком с писателями и знает, как попасть на классические концерты. По-моему, это папа сказал. Такая прям очень крутая цитата, которую папу описывает, сценаристов описывает, вообще как фильм этот структурировался, типа, как бы, тыш, 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 а потом появляется этот, знает писателей. Он так, я, я так понял, что он и не знает других писателей, да, то есть это было все. Нет, конечно. Интересно было, кстати, когда она сказала, помнишь, защиту своего первого молодого человека, что этот путешественник может сам стать когда-то знаменитым, потому что, видимо, в нем есть какая-то, знаешь, гениальная история. А отец сказал, что неважно, кто когда может стать знаменитым, важно, у кого есть связи с, с знаменитостями. Помнишь, я ответила как раз сразу же после. Mm -hmm. Да. Но, кстати, вот все эти мудрствования, они просто там крутили весь фильм как раз. Ты просто вот, мы когда э, только говорили про это кино, о чем оно будет, ты говорила, что вот, э, судя по описанию, там есть такое что, разделение, что типа или пойти, ну, как бы, или... Да, мне почему-то так казалось. Или любовь, или, или как бы Оксфорд, да, и типа, и карьера. И я поэтому готовился на, найти вот это противоречие и как бы ловил вот эти все ноты, о которых, ну, все, все эти фразы, когда они об этом говорили, когда она то она этого хочет, и ее уговаривают туда, она потом хочет этого, и ее уговаривают туда, и, ну, какой-то... А потом и в конце я понял, когда там после шестого раза она меняет вообще направление, чего она хочет, куда она куда она на самом деле стремится, я понял, что там вообще такого конфликта не было, и я так и не понял, ценность этот Оксфорд или не ценность, потому что нам сначала говорили о том, что, типа, понимаете, там такое время, как бы женщины с высшим образованием из Оксфорда, они вообще учителями работают, то есть, как бы, карьеры не достигнут все равно, и, и я такой думаю, сейчас нам расскажут о том, как, ну, вот, тяжелый, значит, путь женщины, да, в этом время, она, значит, о, ну, как бы, семья, этот Оксфорд или что, а потом она такая говорит, а зачем это нужно, а это не нужно. А потом она идет в, в Оксфорд, ну, вернее, сначала она не идет, а потом она в него идет. Потом нам в конце показывают эту быстренькую нарезку а Рокки, где она тренируется, короче, учить латынский язык, типа, бегая по лестнице вверх такая, я выучила латынский. Она же поступала в результате, да? Латынь, да. Да, латынский, в этом, по-другому это называют. Латынцев. Латынца, да. Она побеждает, она такая, э, дрян! ну, то есть, а прям американская такая, типа, штука, обязательно нужно было это вот именно катами такими, в эту сцену все показать. И она вроде победила, но я так понял, как бы, ценность-то какая вообще в этом? Она будет работать учительницей в этой школе? В своей... Она не будет работать учительницей, и она же внутри бунтарка, и наверняка она закончит свой Оксфорд, и она создаст что-то свое интересное. Я, честно она... говоря... Я, честно говоря, ну, как бы надеюсь, что все-таки хоть титры там и начались, но, в общем, она просто еще не знает о том, что она беременна. Нет, ну, мне кажется, если бы она была беременна, она бы знала, потому что она целый год готовилась к поступлению в Окса. А, то есть так не работает. Так что, да, видишь. Ну, тогда, как бы, да, вторая серия непонятно, о чем будет вообще. То есть, то есть придет к ней через 20 лет этот ее этот человек, как бы, Который живет за углом, к тому же. Да, ну, да, в, в, в любом хорошем фильме. Здесь он придет к ней, она сидит, значит, с Гошей и ест борщ. И что? То есть рассказать нечего. Как, mm -hmm. как долго я тебя искала, скажет она, Гоша. Такой мне видится фильм. 
Мне очень понравилось, как у них на самом деле все достаточно было сдержанно показано. То есть, смотри, он, он уехал, он ее оставил, а она ну, поплакала там какое-то, наверное, количество дней. Понимаешь, там не было каких-то взрывов таких эмоциональных. Вот мне нравится вот этот, знаешь, британ, этот британский, такой консервативный, сдержанный подход к фильму. Как ты считаешь? Мне кажется, прям прекрасно. Ну, нет, там есть такая определенная история, что там все люди именно таким образом и общаются. Потом она... Там весь этот конфликт они так переживали. Она пошла к этим своим друзьям, которые ну, вот, все это время действительно не, не могли ей сказать, что типа девочка, у, нее, у него есть жена и ребенок. И она ну, пришла к ним, такая пообщалась тоже. Угу. Чай попила, да. Да, 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 да. Они обнялись такие, типа, как бы, ну, бывает такое, не хотелось тебя расстраивать преждевременно. Вот, может быть, поэтому тебе, у тебя такое ощущение, что тебе нужен был какой-то катарсис, тебе нужно было вот это нагнетение, тебе нужно было, тебе нужна эта драма, тебе нужен этот ребенок, которого в фильме нет. Тебе нужна вот тебе нужен Титаник, тебе нужно утопить Титаник в этом фильме, понимаешь? Ну, что-то могло происходить. Но просто я хочу сказать, что для фильма без такого... Ну, нет, там был же, типа, да, была развязка, был вот этот, типа, катарсис, которого никто не ждал, на самом деле. Мне кажется, что там вообще этого, ну, не, на, нас к этому не готовили. То есть нам просто сказали, как бы, если вам скучно смотреть, то сейчас э, читайте внимательно субтитры. Потому что по картинке вы не поймете, но там будет написана важная информация. Ну вот, но типа, да, действительно, просто все вот это развитие. А что было? Вот знаешь, кстати, я тебе скажу интересный момент. Вот эта актриса, которая играет эту глупую блондинку, она, судя по всему, вот если, если я не ошибаюсь, там и потом, когда близко показывали, я ее опознал как актрису, которая играла в фильме Финчера про пропавшую жену и что-то такое. И это какой-то такой супер-триллер. Такой. Э, с переворотами, с какими-то все подозревают друг друга, все плохо, сплошное напряжение. Вот такое кино. Ну вот. И я хочу сказать, что что мешало с, с нами весь фильм разговаривать как то, что как бы вот тут все сладкое такое, но вот, ну, то есть, она же режиссер, у нее же много специй, ну, она готовит из разных продуктов, она такая, как бы, к моему сахару мне потребуется тростниковый сахар и сахарная пудра и это самое, как это, и сахарная вата, и все это смешать, короче, и будем заливать весь экран этот, а потом она включает этот оркестр, чтобы письма достали под тревожную музыку. Я не знаю, как она на монтаже, она такая думает, не знаю, что-то не клеится. Я полфильма рассказываю любовную историю, теперь мне нужно рассказать как бы, о том, что он подлец, и я не понимаю, как это склеить. И пришел какой-то мудрый человек и сказал ей, вот, МП-3, вставь их между кадрами, прямо склеится идеально. Слушай, я не знаю, зачем тебе нужен был звук, если все было видно по ее лицу. Да, У нее свои... очень живое лицо, она на самом деле все время то, то радуется, то, то плачет, там не очень понятно, она очень восторженный человек, что у нее, у нее все время, по-моему, глаза на мокром месте, как бы. поэтому так я не угадал бы, мне нужно было именно чтобы текст. А знаешь что, я придумала, какие другие серии должны были быть, вот эта история одной девушки, а помнишь, когда она уже пришла к его жене, он говорит, ну да, уже посадили тебя, уже там не одна, и да. даже... И некоторые, кстати, были, видимо, беременны, помнишь, типа, она же спросила. У, там, у бывших женщин вот этих, да, бывших да, жен. Ты там случайно не, не надумала семью начинать, она же спросила, практически да. беременна ты или нет. Она говорит, типа, вот были такие, которые были беременны. То есть вот была та девушка, ты видишь твой любимый сценарий, да, она спас слезам не верит. Вот можно было бы да. вторую серию снять про вторую девушку, там, третью да. серию про третью девушку. Такой да. калейдоскоп жизни нашего персонажа. И, может быть, собрав все это, все эти разные серии, мы бы увидели его полный портрет. Понимаешь? 
Не, ну там он, он, судя по всему, очень интересный персонаж. Ну, там у него какие-то махинации, реально много женщин, он влюбляется в, 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 в школьницу, начинает отдурять и врет. Ну, он, он там прям какой-то самое, как это, сто, как это, книга есть такая, сто личностей какого-то там Миллигана. Вот он, очевидно, какой-то совершенно шизопатический персонаж. Но, но режиссер, когда натыкается, когда вот, как, кстати, эта сцена сделана, когда она приходит к этой жене и вроде как раз здесь ты права началось кино да то есть там остается 6 минут до конца фильма начинается фильм она приходит жена сейчас он выйдет в трениках или там в такой как-то он же должен был выйти без этой своей идиотской шляпы которая ему не, не по размеру он должен был выйти семейным человеком да какой-то там там можно было так сделать и такой О -о -о", ну как как хорошая была бы сцена ну вот, и ничего, он такой не выходит. Ну, они там явно за продуктами в Walmart собирались ехать, что-то такое там была сцена. Он ничего не выходит, они разговаривают, сцену сматывают быстренько, потому что режиссер такая думает, боже мой, сейчас начнется драма, и как бы здесь у меня нет таких специй. И эта девушка, ты видела, просто там интересно, она уходит как из кадра, нелепо. Она там пошла не, не туда. Что? Ну да, она пошла через дорогу не туда, куда ей надо было. Она прошла по кадру прямо, а потом по кадру там прошлась направо. Это совершенно нелепо. И это, я думаю, намек режиссера был на то, что на самом деле как бы... Почему нелепо? Что? Она ну... наоборот, она пошла в парк погулять, подумать. Нет, я тебе пара. говорю, как раз это просто вот момент такой. Как, как ее движение по кадру произошло, посмотри. Оно происходит не, не по диагонали кадра, туда, куда ей нужно было. А она, она, идет, она идет до той стороны, а потом идет как бы направо. И я думаю, что это как раз был тоже вот режиссерский ход, что, типа, что ей надо было показать нелепость типа, этой ситуации, что мы выходим из нее в, опять в, 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 в эту самую в сладкую эту историю, что, короче, не будет вот этого всей драмы, которой все так зрители обрадовались, когда увидели эту женщину с ребенком, как-то вот это все. Не знаю, у меня, у меня не было никакого, никакого диссонанса с тем, как она ушла. Я даже наоборот бы удивилась, если бы она пошла прямо обратно по дороге, по которой пришла. Мне кажется, потому что здесь в этот момент у нее же состояние шока. Она же, она да. вот увидела эту жену, она, может быть, знала, они, наверное, совершенно другая история, когда ты ее видишь. Тем более она увидела ребенка, которого она совершенно не ожидала. Писано, что про ребенка не было, и он ей тоже ничего про ребенка не сказал. То есть я думаю, у нее абсолютно... И она еще узнала, что она не единственная. Такая у него красивая история. Мне кажется, у нее состояние шока, и поэтому у нее не может быть такого же логического выхода, как она пришла, с которым она пришла. Понимаешь, здесь у нее уже... Здесь у нее уже немножко, знаешь, подключается логика. Она идет куда просто ноги идут. А дальше от этого нет. Мне кажется, здесь с точки зрения режиссера все прекрасно. Не, ну или режиссер просто подавал знаки СОС такое, как бы... Что, что ты имеешь против режиссера? Да? Я, не знаю, я, кстати, я же не читал. И вот в этот раз надо будет посмотреть, кто это, потому что мы так подробно разобрали. И у меня теперь личные отношения с этим человеком. Интересно понять, с, с кем я так тоже как бы только апеллирую, или я не знаю, что это такое. А, ну, в итоге я не скажу, что это жесткий фильм. А, вот знаешь, как вначале я подумала, что... Вот такой прям муж ненавистнический фильм. На самом деле нет. Это просто, просто здесь оказалось собраны все стереотипы возможные. Все возможные стереотипы общества того времени, просто... все возможные стереотипы образов. Ну, не все, но многие. В этом плане. Но при этом при всем это совершенно не умаляет достоинств фильма. Фильм очень красив. Ну, красиво, да. Безусловно, красиво. Хотя, ну ладно, мы об этом будем говорить в следующей серии. Фильм красивый. Ну ладно, красивый. Очень интересный, держит внимание. Спасибо, Андрей. Да, спасибо тебе. Интересное кино. На самом деле, все равно, ну, как бы у меня э, такие эмоции про него, но все равно интересное кино, и это было здорово. И мы здорово поговорили, я очень рад. А вот интересно, твоя мужская точка зрения все-таки. А, вот, вот... Как, какое у тебя было внутреннее ощущение вот в тот момент, когда оказалось, что вот этот главный герой, наш персонаж такой, знаешь, неприличный человек. Вот у тебя, как у мужчины, внутри что-то такое вот съежилось. Ах, черт. Может, Нет, он, мутный, сам, он же мутный с самого начала. Когда он пристает mm -hmm. к школьнице, 
то у меня вот в этот момент съежилось. Кстати, это да, было, да, да, вопрос это было, это, было, а, третья, это была третья минута mm -hmm. фильма, знаешь, а дальше я про него не расслаблялся. Он ведет себя просто не пойми как. Ты ему сразу не доверял. Да, конечно, безусловно. А, кстати, вот удивительно, а неужели в, в Англии в 60-е годы можно было вот так вот встречаться с 16-летними девушками? Это же ее глазами, это в розовых очках. Мы не должны осуждать. Это все, возможно, ну, сон. Подожди, это же в Америке за это мы посадили, понимаешь? Даже смотрят на британское корона. Хорошо. А что, мы на следующей неделе смотрим Малфол Драйв или? или мы его не будем смотреть? Пока? Нет, давай придумаем. Есть мысли посмотреть июльский дождь или, или действительно, или не Малфол Драйв, а там синий бархат. Но на самом деле ну, я что-нибудь посмотрю. Хочется не очень большое. Просто все-таки два часа сложно смотреть. Угу. Сейчас уже поздно. Хорошо, договорились. Будут анонсы. Буду ждать. Буду ждать анонсов. Да, все. Спасибо большое за просмотр, за беседу. Да. Пока. Пока-пока. Пока-пока.